बाहर खबर खेती फिस असुस्थी मुखे पानी दिए गरम करूपर मत कर आज के शुद्ध एक चा खेल खबर नाम तक बमी आसे मान इच्छा करना क्या जान मन हम एक फिश फ्राई कर खाब तुम फिस निल फ्राई करब डी फ्राई बार्गार दाओ प्रथम घर खबर देखी डिम्बुना मजादार भरता देखो हाथ डला असम्भव असम्भव मजा जर जर आसुक पसंद कर खेल 
মিস করবেন না আপনি আমার ভর্তা কয়টা দেখছেন ভালো লাগছে তো আজকে আমি মাছটা ফ্রাই করে নিচ্ছি তো আমার খাবারটা রেডি হয়েছে আমি আজ খাবার খাব তবে রুমে বসেই খাচ্ছি কারণ আমার হেলান দিয়ে এভাবে বসেই খেতে ইচ্ছে করছে একদম টায়ার্ড এটু এটু কাজ করি আমি এত টায়ার্ড হয়েছি যে এভাবে বসেই আমি খাবারটা খাব এরপর বিকেলবেলা একটু চাটা খেয়েছি যদিও আমি পুরোটা আর ক্যামেরায় ধরিনি কারণ শরীরও ভালো ছিল না আর এখন যেটা রান্না করছি প্রথমে সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আচার যে চিকেনটা আচারি চিকেন বলে এটাকে তো আচার চিকেন করতে যেটা দিতে হয় হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা আর মাংসের যে মশলাগুলো এলাচি দারচিনি তেজপাতা এগুলো আর সাথে আচার চিকেনের একটা মশলা কিনতে পাওয়া যায় ওইটা আর যারা এই মশলাটা না পাবে তারা কি করবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি এক চা চামচ ধনিয়া এক চা চামচ জিরা এক চামচ মৌরি তারপরে হচ্ছে মেথি এক আদা চামচ মেথি তারপরে হচ্ছে মানে পাঁচফোড়ন যদি হয় তাহলে এক টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন দিয়ে এটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে সাথে চার পাঁচটা শুকনো মরিচ দিয়ে ভাজতে হবে এবং ভাজা হলে পর এটাকে ও তারপর আর দুইটা জিনিস দিতে হবে সেটা হচ্ছে একটু এলাচি একটু দারচিনি দিয়ে একটু হালকা ভাজা দিয়ে ওটাকে একদম পেস্ট করে মানে ব্ল্যান্ড করে নিতে হবে পাউডার ওটার এক টেবিল চামচ পরিমাণ বা দেড় না দেড় থেকে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিলেই হবে কারণ ওখানে গেল এক টেবিল চামচ আর এদিকে ধনিয়া জিরা এগুলো দিলে ওই এক টেবিল চামচ মোটে মোট যতটুকু হবে পুরোটাই দিয়ে দিলেই চলবে একটা চিকেনের জন্য দেড় কেজির তো এভাবেই আমিও করেছি আর সাথে আমি দই দিয়েছি তিন টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস তো আমি কিন্তু চিকেনটাকে অনেক ভালো আগে কষিয়ে নিয়েছি তারপরে এগুলো অ্যাড করলাম আর এখন এটাকে ঢেকে দেবো আর এটা কোনো এক্সট্রা পানি আমি টোটালি দেইনি তো অনেকক্ষণ ঢেকে আমি এটাকে রান্না করে চিকেনটাকে একদম নরম করেছি আর ইয়াও হয়েছে একদম মানে হয়েছে তরকারি হলে কিন্তু বোঝা যায় উপরে তেল ভেসে উঠে তখনই বোঝা যায় তরকারিটা হয়েছে আর এমনিতে অনেকক্ষণ রান্না করলে এমনিতেও হয়ে যায় যারা না বোঝে তাদের জন্য আর এখন আমি একটু তেলের ভিতরে জিরা দিয়েছি সাদা সরিষা দিয়েছি সব অল্প অল্প করে দিয়েছি হাত মেপে এখন দিচ্ছি চারটা শুকনো মরিচ আর এখন যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কারি পাতা বলে এটাকে বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না এমনিতে বিদেশের যে কোনো দেশেই এই পাতাটা পাওয়া যায় যেহেতু ইন্ডিয়ান সব দেশেই তো ইন্ডিয়ানরা থাকে এবং ইন্ডিয়ানরা এটা খাবেই তরকারি রান্না করলে এটা দিয়ে আমি ফোড়ন দিব তো এই যে ফোড়ন দিলাম আর এই ফোড়নটা দেওয়ার কারণেই এটা খেতে চিকেনটা অসম্ভব রকমের মজা লাগে তো যাই হোক আমার চিকেন রান্না শেষ এখন আমি ভর্তাগুলো করে দেখাবো এক এক করে আর এই চিকেনটা অবশ্যই বাড়িতে আপনারা ওই চিকেনটা করে খাবেন খুবই মজার চিকেন ওই চিকেনটা ওই পাশেই রেখেছি আর এখানে আমি বেগুন দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই প্যানে আর বেগুন ভর্তা করব আর আরও দুটা ভর্তা করব তো আমি এক এক করে করছি আর আপনাদের দেখাচ্ছি বেগুন ভেজে নিয়েছি আর এখানে একটু পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব দুইটা ভর্তা আমি ভাজা পেঁয়াজটা দেব একটা ভর্তায় কাঁচা পেঁয়াজ দেব আর ওই যে বেগুনের ফ্রাই প্যানটার ভিতরে অল্প একটু এটাকে বলে মিষ্টি কুমড়া এটাকে একটু ভাজছি এটাও বেগুনের মতো করেই ভেজে নেব এই যে ভর্তাটা করব এটা চিংড়ি মাছ ছোট সাইজের চিংড়ি মাছগুলো সেগুলোকে ভালোভাবে ওয়াশ করে একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে এখন যেটাকে বলে এটাকে বলে জাল দেয়া বলে এটা এরকম করে পানিটাকে শুকিয়ে নেব তো এই যে দেখুন শুকানো হয়েছে এই চিংড়িটাকে আমি হাতে ঢলে ভর্তা করব এবং হাতে ঢলে কিভাবে ভর্তা করব সেটাও আমি এখন দেখাচ্ছি সব কিছু আমি কাছে নিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বেগুন চিংড়ি কাঁচা পেঁয়াজ মিষ্টি কুমড়া ধনিয়া পাতা শুকনো মরিচ এরকমের আর সরিষার তেল আছে সাথে তো এখান থেকে আমার শরীর কিন্তু আসলে খুবই খারাপ ভয়েস দেওয়ার সময় যে কি কষ্ট হচ্ছে সেটা আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না তো যাই হোক মরিচ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো আর এই যে মরিচটা দেখতে পাচ্ছেন এটা প্রচুর পরিমাণের ঝাল মানে আসলে এত ঝাল এত ঝাল যারা অনেক ঝাল পছন্দ করে তারাও এটা খেতে তাদের কষ্ট হবে আর লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এখন এটাকে ভালোভাবে একটু হাতে ডলে নেব এখন দিয়ে দেবো এটার ভিতরে একটু ধনিয়া পাতার কুচি আর সরিষার তেল এই যে সরিষার তেল দিলাম 
একটু ধনিয়া পাতার কুচি এরপর আমি চিংড়ি মাছগুলোকে উঠিয়ে উঠিয়ে দিয়ে দেব এরকম দেখুন আমি হাত দিয়ে কীভাবে ডলছি আর এই চিংড়িটা মুখে একটু একটু বাজে খুব মজা লাগে এটা আমার আসলে শাশুড়ির রেসিপি আমার শাশুড়ি ঠিক এভাবে করে চিংড়িটা ভর্তা করতো মাঝে মাঝে খুব ভালো লাগে এটা খেতে তো কখনও বোম্বাই মরিচ দেওয়া হতো যে নাগা মরিচটা ওইটা অনেক টেস্টি হয় তো তার কাছ থেকেই আমি এই ভর্তাটা শেখা আমাদের বাবার বাসায় এই ভর্তাটা কখনোই খায় নাই কিন্তু আমার শাশুড়ির কাছ থেকে এটা আমার শেখা তো এটা খুবই মজা হয় অবশ্যই আপনারা এই ভর্তাটা খেয়ে দেখবেন চিংড়ি মাছের যারা কখনো খাননি আর যারা খেয়েছেন তারা তো জানেন এটা যে কতটা মজা তো যাই হোক এই চিংড়ি মাছ ভর্তাও প্রায় আমার শেষ এখন আমি এটাকে তুলে ফেলব এরপর আমি বাকি ভর্তাগুলো করে ফেলব আর বেগুন এরকম ভেজে ভর্তা খেয়ে দেখবেন যারা কখনো খাননি অনেক মজা আর পোড়া বেগুন ভর্তা এক রকমের টেস্ট আর ভাজা বেগুনের ভর্তার এক রকমের তবে আমার বাচ্চারা কিন্তু ভাজা বেগুন ভর্তাটা বেশি লাইক করে এখন আমি গ্লোভস পরে নিয়েছি কারণ ওই ভর্তাটা করার পর আমার হাত জ্বলেছে অনেক আর সেই জন্য আমি গ্লোভস নিয়েছি আর এখন বেগুন আমি দেওয়ার আগে একটু সরিয়ে নিচ্ছি এখানে পেঁয়াজ দেব আর এটা দেব ভাজা পেঁয়াজটা সে আর মিষ্টি কুমড়ার পাশেও একটু রেখে দিলাম আর বাচ্চাদের জন্য যেটা করব সেটা ওই জ্বালাদা করে রেখে দিয়েছি ওরাও একটু ভর্তা পছন্দ করে যদি ঝাল ছাড়া দেয়া হয় ওদেরটা কোনো ঝাল দেবো না সরিষার তেল দেবো শুধু আর এখানে কিছু ধনিয়া পাতা নিয়েছি আমি ধনিয়া পাতা ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে ডাটগুলো সব ফেলে তারপরে রেখেছি একটু কুচি কুচি করে এটাও আমি করছি একটু শুকনো মরিচ যেরকম ভর্তা করে ঠিক ওরকমেরই কিন্তু আপনারা চাইলে বেগুন ভর্তার ভিতরে একটু লেবু রস দিতে পারেন আমি খেয়ে দেখেছিলাম একবার অনেক টেস্ট লাগে কিন্তু আজ আমি দেইনি যেহেতু আমার চিকেনটাও একটু টক টক হয়েছে সেজন্য জন্য চিন্তা করলাম থাক আজকে আর দরকার নেই ওটাতেই বাচ্চারা মজা পাবে তো এই যে ভর্তাটা দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে এরকম ভর্তা করে খাবেন অনেক টেস্টি হবে ভর্তা আর এখন যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা এভাবে মিষ্টি কুমড়া ভেজে যারা খেয়ে খাননি কখনো তারা অবশ্যই খেয়ে দেখবেন আর যারা খেয়েছেন খেয়েছেন তবে এটা আমার সম্পূর্ণ নিজের রেসিপিতে করা আমি কখনো কাউকে আসলে এভাবে খেতে দেখিনি হয়তো আপনারা দেখতে পারেন কিন্তু আমি দেখিনি আমি নিজে থেকেই চিন্তা করলাম বেগুন যদি করা যায় এভাবে ভর্তা তাহলে মিষ্টি কুমড়াটাও করা যাবে সব কিছুই তো মোটামুটি করা যায় হাতে ডুলে ভর্তা সেই জন্যই আমি করেছি এখন আমি বাচ্চাদেরটাও একটু করে নিচ্ছি আর বাচ্চাদেরটা করার সময় আমি হ্যান্ড গ্লোভসটা খুলে ফেলেছি কারণ ওরা তো ঝাল খেতে পারবে না সেই জন্য ওইটা খুলে ফেলে তারপরে আমি ওদেরটা হাত দিয়ে ডুলে করব। আর ওরাও খুব লাইক করে ভর্তা যদি ঝাল চারা দেওয়া হয় ওদের আর যেহেতু আমি অসুস্থ আমার খুব ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছিল সেই জন্যই এগুলো করেছি আর আমি যেমন আজকে দুপুরে তো আপনারা দেখেছেন আমি কি খেয়েছি আমি বিকেলেও শুধু চা খেয়েছি একটা কোর্সেন দিয়ে আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে আর এখন কিন্তু সাড়ে দশটা বাজে আমার রান্না করতে অনেক টাইম লেগেছে কারণ আমি খুব শিক সেজন্য তাড়াহুড়া করতে পারিনি তো এই চারটা আমার ভর্তা এই যে তিনটা হচ্ছে মেইন ভর্তা আর একটা তো বাচ্চাদের জন্য করলাম এখন আমি ভাতটা নিয়েছি প্লেটে আর বেশি ভাত খেতে পারি না এখন অসুস্থ তো সেই জন্য অল্প একটু ভাত খেলেই পেট ভরে যায় এই যে ভাতটুক নিয়েছে আমার মনে হয় এটা আমি পুরো খেতে পারি কি না সন্দেহ তবুও ট্রাই করব খাওয়ার ভর্তাগুলো দেখতেই দেখে আপনাদেরও মনে হচ্ছে না সেও সুন্দর হয়েছে কিন্তু আমার আমি মানে খেতে পারি না এখন আর একটু খেলেই কেমন যেন অনীহা আসে খাওয়ার প্রতি ইচ্ছা হয় না তো হয়তো দুই চার দিন এরকমে যাবে আমার মুখটা একদম তেতো হয়েছে মজা লাগে না মুখে কোনো কিচ্ছু আর তারপরও খাবো খেতে তো হবে কারণ আমারই তো সমস্ত দায়িত্ব ঘরের সংসারের আমি যদি অসুস্থ বেশি থাকি তো আমার ঘরের তো অবস্থা একদম খারাপ হয়ে যাবে যেমন এই কয়দিন আমি কিছু ক্লিনও করতে পারিনি আর এই যে চিকেনটা করেছে আমি বাটিতে অল্প একটু নিয়ে নিয়েছি আমি একা খাবো তো সেই জন্য আর এই ভর্তা দিয়ে খাবো তো আমার ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানা জানাবেন আজকে কথা বলতে একটু কষ্ট হয়েছে হয়তো জোরে সাউন্ড আসতে পারে বা কিছু তো আপনারা মাইন্ড করবেন না আর নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ রইল আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আর একটা লাইক দিবেন যদি মন চায় আর এই তো তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি সবার জন্য দোয়া রইল ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সাবধানে থাকবেন বাচ্চাদের নিয়ে
তোমার সালামা